はい、ということで、はいはいえー、ドミノのねで、参加してくれた YouTuber の人を、まあちょっと、はい、公表していこうかなということで、はい、後編です。はい。まあざっとね、振り返って、どうでした、2人は。西尾さんが海手間の底辺、海手間の底辺チームで、井野さんが、あの、何でしたっけ、かぶりもチーム。かぶりもチームですね。まあ、なんか今のはねあれだけど海手間の底辺チームという方も海手間がなくても底辺チームかもしれないっていう<笑><笑>まあなんか分かりやすく言うと第2メンバー6人いるじゃんはいで4チームあったんだよねそうだねだから2つのチームは1人しか入れなくて残りの2つのチームは2人対戦になるっていうので、うんうん、こいつ1人じゃ不安だなっていうところは2人対戦になる<笑><笑>なんでまあ西尾さん加藤さんと優さん須藤さんっていう感じになってますね、うんはいで、どうでしたいやーそうですね我々のチームはまあとにかくつまらなかったですよ<笑><笑>なんか記憶ねえんだよなお前たちはほんとにね何やってたんだろうなまあなんか結構なんかその序盤宇宙人とやっぱ煩悩がね、うん、まあ結構なんかもうこの場をなんか全部持っていくぜみたいな意気込みで、うん、いろんなとこ絡みまくってなんかいろいろやってたんですけどね、うん、まあつまんなかったね<笑>お前マジで<笑>何冷ややかな目で見てんだよ<笑>こいつはね守りもしないのよ<笑>どうにかしてほしいやマジなんかさお前らのチームからすげえちょっかいかかってくるんだよねああいやなんかねあれもなんか気づいたら行っちゃってんだよね<笑>お前らが止めろよなんかいや結構そのなんつうのなんかやってたよなんか突っ込んだりとかまあでもなんかねなかなかかみ合わないですよねやっぱ煩悩しゃべれないし<笑>、うん、宇宙人も完全お手上げ状態でしたよね途中から<笑><笑>まあなんか暴走なことでしたねそうであと女はひたすらドミノ並べてるしねいいだろそれは立派だろで西尾の底辺チームはどうでしたそうなんだよね僕たちのチームはね、まあ、関東直前でみんなドミノが下手なんですね確かに、まあ、だから勝ったなお前らのチームお前らに言われたかねえよ<笑>いやドミノがよドミノはねひどかったしねまあなんだろうなんかタバコ吸ったら記憶しかないんだよねまあ確かになんか西尾のチームは割とタバコの喫煙所にもカメラ置いて、うん、結構喫煙所の下りとかやってたんだけどそうよ飯野さんに全部カットされるそうなんだよねなんかちょっともうちょっと使ってほしいよね、まあ、喫煙所だけで1時間半とかあんじゃないですかずっと喫煙所にいたんですけどやっぱそれもやっぱつまんなかった<笑>いやなんかね<笑>喫煙所に関してはねなんかどんどんメンバーが集まってくるっていうあのねあの確かになんかね結構大盛況の時期あって見てもチームは、まあ、見てもなんか僕好きですけどなんか個人的にあ僕も好きですねなんか面白かった面白なんか友達になりたいなみたいなちょっとなんかさ、うん、俺ら似てんなと思ったよ、ね、あ波長合うんだよね似てるわマジで見ては関西弁やっぱ面白いなってやっぱ思いましたねあと加藤への扱いがやっぱ理解してんなってのがねまあうまかったよねちゃんと絡みもね意外としっかりしてんだよねまあ僕たち一回とんでもないこと言われてますからね<笑>ああ、まあ、意外と絡みは普通なんやな<笑><笑>見たまに絡みは普通やな平場弱いって言われちゃったからねなるほどまあじゃあちょっと振り返っていきますかはい,いやまあ海手間からでいいですかねはい<咳>、はい、海手間がとあの海手間のさあれじゃない名前がまず分かりづらいよなこいつは<笑>確かにそう海手間の海手間がいるんだよね<笑><笑>そう海手間の海手間であのなんか偽ラーメンの方は何て言うの名前シューだっけショータケあっタケタケだダメだもん<笑>あの髪燃やしてる方が海手間の海手間なんだよそうなんだよ<笑>そうボンジョビのジョンボンジョビスタイルなんだよ<笑>マジ分かりづらいんだよ<笑>海手間一番面白いのがね登録者5600人ぐらいに<笑>そうなんだよ<笑>いや歴もすげえ結構長いんだよなこいつたちでまあひたすら髪燃やしてるっていうイメージなんだけど意外とね、うん、あのー、企画も尖ってんだよね確かにただなんかもうね企画尖ってる男の、うんデザイン戦争してんだよねあー分かる、うんかね、加藤とすげえ仲良かったんだ加藤もなんかね最後の方にね、うん、いやなんか多分俺の力不足で海手間を目立たせてあげられなかったら<笑>調子悪い調子悪い調子悪い何反省してたんだよ<笑>俺にもうちょい腕があったわ<笑>言った言わないだろいやマジで言ってめっちゃ情報空いてるやんマジで言ってたよ反省したの動画ねもう結構ね海手間もあの加藤のこと加藤さん加藤さんってめっちゃ慕ってて、うん、慕ってたね最初の控え室の段階から一緒にこうタバコとか吸ったりしてて仲良くて、うん、あそうなんだで本番でも結構あれで加藤さんこうなんか可愛がってましたねうん、うん、加藤さんあんま人に慕うことがないですからね<笑>そうだねまあでもなんかこれはあんま言っていいのかわかんないけど、うん、本人たちはあんまこう火紙燃やしたくないっぽいっすね<笑><笑>あ,あ、そうなのそれなんかもう
髪燃やさないと髪燃やせよっていうコメントが来るんですよ<笑>困ってたね困ってましたね三田<笑>さんまあでもなんかね企画なんか本当に頑張って、うんでもなんかいけそうっすけどねなんかマジで俺らに似てんなって思うのは、うん、多分結構偏ってんだよね、うん、あーであのセンスとかもあると思うんだけど、うん、にしても大衆のなんか心をつかんでないというか、うん、自分らではめっちゃ面白いと思うことあるんだけどもそれが結構ギャップあるみたいな、うん、だから結構一人ちゃんと世間の感覚分かった、うん、プロデューサー的ななんかなんていうのちゃんと外部の,のと調整できる、うん、ちゃんとしたやつが一人いれば、うんうん、なんかまともになっていく面白い気がするんだよねまあねポテンシャルあると思うんだけどね次じゃあ桑田桑田流星チャンネル桑田流星チャンネルじゃないですか<笑>桑田さんまさか,か,、まあ、かあのね桑田さんはね僕はねあの令和の虎で知ったんですよそうそうああねまあ僕らも見てましたね、はいうん、で一回だけ会ったことあるんだよねうん、うん、髪型変わっとるよまあ、でもすごいね、はい、9400人ぐらいになるの結構いいね風俗の虎っていうなんか令和の虎の<笑><笑>なんか俺ら風俗関係多くねえかさっきからパロディやってますねやってるねあでも意外とすごい金めっちゃ使ってんじゃん里見ゆりやさんが出てますねあ飯野さんのね僕の,<笑>僕の青春の<笑>まあ令和の虎を見てほしいねやっぱ<笑><笑>あ<笑>映画の虎好きだからね桑田さんもなんか一回歌舞伎町歩いてたらなんかコストの広告出てるんですけど、うん、そこにもやっぱ「令和の虎出演中桑田流星!」っていうやってるんだよねやっぱ多分どっちかというと多分桑田さんも桑田流星チャンネルよりは令和の虎を見てほしいんじゃないかっていう<笑>ああ王子の王子とかとも絡んでますすごいねやっぱすごい人なんですねホントなめた口聞いてましたわ<笑>めちゃめちゃドミノやってくれてたけどめちゃくちゃやつしかも後半まとめてくるんだよね、うんまあ、ちょっとやっぱドミノ大賞を作るとしたらやっぱさ、うん、桑田さんはもうめちゃめちゃ最後までめちゃめちゃそうはい、うん、なんかみんなのみんながちょっと疲れてる時もなんか「あっしょみたいな「てぇんてぇん」っつって盛り上げてくれましたねパートの名場面です<笑>、まあ、確かによく考えたらやっぱすごいよなすごい、うん、YouTuber というよりも普通にまあ経営者なわけじゃないですか体力的にも一番ないというか年齢も一番上なのに一番そういうふうに底抜けに明るかったですねやっぱ確かにうんはい次いきますかいきましょうはい、はい、じゃあ煩悩さんいきましょうかぞう、はい、煩悩小僧はねまあちょっとしゃべれないっていうのはやっぱ面白いの最初だけでしたね<笑><笑>でも結構ずっと大変だけど頑張ってたの頑張って本当に頑張ってくれてやっぱその社会人だからねちゃんとしてるよねそれ、うん、確かに礼儀正しかったし、ね、礼儀正しいし、うん、ちゃんとずっとしっかり真面目にドミノ並べてくれてで見えないからなんかずっとマスクのなんかねこの下の部分からこうやってあそうだったのこっから見せたんだこっから見せてずっとこうやって上げて<笑>こうやってマスクこうやってやってた気がするわ確かに暑いのかなと思ったけどでもちゃんとなんかドミノ並べたのなんかめっちゃ嬉しい確かにそうですねいい人でしたね本坊<咳>さんはあとあれがあるじゃないですかうん賄賂が<笑><笑>おいお話してあげてよ賄賂ねこれは<笑>まあ煩悩さん撮影後にね、うん、なんかその僕らタバコワンカートンずつ送ってくれたんですよすごいよね一、うん、人よ一人一人ワンカートンで,で紙があってひらがなで賄賂って書いてあるね<笑><笑>まあねそれもなんかね俺はこのドミノのこの振り返りを取るときに出したかったんですよ。これをもらいましたっていうプレゼントをね。だからみんなにそのタバコワンカートン来てるけど、うん、その動画撮る前に撮っといてって言ってたの。言ったらね。そしたらなんかまあ結構いろいろあってその動画が長引いちゃってたから、うん、で金銭的にもやっぱ余裕がなくなってきたときに、<笑>そのワンカートンが一人抜きっこずつから<笑>抜けてってって、で空箱が置かれてる。<笑>結構申し訳ないですよこれは気づいたら一つもなくなっちゃいましたよ結局ないんすか結局ないっすなっちゃいましたねマジでただお前らタバコもらっただけになってるじゃん確かにすいませんもらったものはすぐ使わないとまあまあまあはい、まあ、ちょっと動画見ますか動画結構ね俺ねスタイルとして新しいなと思うんだよねうんで結構ねテロップとかも頑張ってんだよ<笑><笑>なんか一人一人コントなんだよね一人コントなんだよね<笑><笑>やっぱガタいいんだよなちょっとやっぱ狂気性を感じないサイコパス癖んだよ
<笑>まあこれ家で一人でやってんだもんなうんしかもしゃ喋ってないでしょこれ<笑>うん確かにね地味に意外と動画の時間が長かったりするんだよね<笑>マジ吹き出しで喋んだよなこいつ<笑><笑>あれ一番やばいのがね、登録者の数かける1分瞑想の生放送。で、そうなんだ。週1に、週に1回ぐらいやってるのが最近やったのかなやってるわ。チャンネル登録者かける1分瞑想する。本当だ。生放送でだから2時間ぐらいずっと瞑想してると思ってる、えー。まあでもなんか、あの、本当に好きな人は好きそうだよね、こういうチャンネル。うん。うん、シュールな感じですね。シュールだね。高一 TV 集が。まあやっぱ喋った方がいいと思うけどな。<笑>でもこれでもしめちゃくちゃ伸びた場合はもうやっぱその道は間違ってなかったってわけだからねすごいよねそこ難しいよねやっぱ判断がはいじゃあ最後いきますかはいはいまあ最後あ日本美人なんですねはいああまあちょっとねまあコメント欄で結構叩かれちゃった<笑>結構叩かれちゃったねあでもね<咳>そもそもね現場にいたね、他の女子たちからめっちゃ嫌われてたんだよね。うん、ああ、そうなんだ。うん。もう、チェルがね、<笑>チェルが超嫌われてた。チェルがぶち切れでしたからね。ちょっと動画で使わせてもらったんですけどね、確かに。ちょっとしか使ってなかったけどね。ど,どんな感じだったんですかどんな感じだろう。ドイタニさんが一番よく知ってるんですけど、うん。ドイタニチームのね。ああ、そうですね。あのー、基本、まあ、なんかしてもずっと、うるさー、ブスって。<笑><笑>後編,後編とかパート3にもちょっと出てるんですけどまあちょっとね桜子も気づくぐらいの感じでもやってましたからね、うん、感じましたいやそうなんだいや本当ねもう寸止めの打ち合いして始まってましたよ結構こう、うん、目立とうと目立とうとしてる感じだったからねまあね、うん、まあまあ別にあるまあねあれがまあダメとは言わないですけどねなんかまあ取れ高的にはやっぱ映ってるってことはあったってことだねうん、うんまあ、逆に言えばあれがなかった場合俺らの飲みのどうなってたんだってところもありますからね<笑>ちょっと見ますかあ、そうですね<咳>見てもうやばいんだよな、マジでかわいそうなぐらい低評価ついてるのよ<笑>あ、そうなんだ、ね、あ、そうなのいや,いや、あっちのコメント欄見てみ、ちょっとえぇ、ー、しかもマジ、コメントもマジかわいそうだよえ、でも七千再生もいってんじゃんまあ確かにね、うん、すごい、え、こんな炎上してたのや,やばいんだっていや、結構やばいんだよ、ね、そうなんだ、俺初めて知ったわやっぱちょっと狂気性を感じるんだよな,なんか、動画に一貫性がねえよ<笑>本当は3人でやってるっぽいですねあーうんちょっと会えなかったっすよねこれは尖ってんだよな結構ああ俺なんか応募動画もさあーなんかちょっと怖いいや応募動画マジ怖かった、ね、怖いよちょっとだからちょっとやっぱぶっ飛んでるっていうぶっ飛んでるねぶっ飛んだわけでまあ俺らも呼んだからうん、うん、まあ、まあ、いいっちゃいいんじゃないですか全然いいけどねうんこのぶっ飛びがねなんかもうちょっとねハマったらねハマればねうん、うんマジこのハワイ行ってんのとかもうどういうあれでハワイ行ってんのかちょっと闇だけどな<笑>急にハワイ行ってるもんなすごいねもうグラビアなのかねいや,やってるっぽいっすねなんかだからさ桜子さんが多分グラビアでゆみさんがダンサーなんだダンサーなんだダンサーってたわそういえばえー、あっ17ライバーなんだポムセルもそうだけどやっぱ女性グループって難しいよねっていうああねとこ行き着くよねやっぱりこの人たちは多分キャラは濃いんでしょうからね、うん、女性グループで売れてる人はいないもんねマジでそう確かにだからやっぱこのさあの俺らもできなかったけどこの強キャラをちゃんとこう飼いならせる人がいないと、うん、そうよねっていう感じだよね一人ブレインやるきついよな、うん、そうってな感じですかねはい,はいまあなんかもともとこうなんか底辺 YouTuber とコラボみたいので、うんなんかこうぶっ飛んだ感じでどうなるか分かんないのが俺らもそれを期待して作ったわけじゃん、うん、だからまあなんか今回は割と俺のイメージでは結構みんないい人だったなっていうまあねもっとやばいのかと思ってたカオスになって本当にやばいのかなと思ってたけど、まあ、そっちを求めてた感もあるんだけど、うん、だ今後ちょっとシリーズでさいろいろやっていきたいなとも思うけどね<笑>ちょっともう怖いよね<笑>怖い<笑>これ最初の目論見みとしては結構いろいろこう底辺 YouTuber 集めて一緒になんかやるっていうシリーズでまあ毎回人変えてねやろうとしてたんだけどちょっと怖いっすねそしても我々のちょっとここも上げないといけない確かにここがないわ我々のここも下げないといけない自分らだけじゃないとこ巨乗っちゃうよ
<笑>やっぱねちょっと感じましたねここは。ということで、はい、まあなんかちょっとね新しい試みだったんですよ僕らは、はいうん、でまあちょっと続きできたら落ち着いた頃にそうですねやりたいなと思ってますんで、うん、まああの協力してくださったね、えー、皆様も見てくださった皆様もありがとうございましたありがとうございました